Assalamualaikum. मेरा नाम आजीज और आज के अपने दर्शन तो जो ट्यूटोरियल टेस्ट शेयर करूँगा शीते होते हैं लेयरेड ले पार्ट टू। अमर पार्ट टू आने एक तो वीडियो आसे लेयरेड ले उटा ज़्यादा देखने नहीं एक तो काइंडली देख बन और ये वीडियो टेस्ट फर्स्ट के लास्ट को जब तो माने टन में ना टन ले बुस्त ओके शवर आगे अपने एक डॉक्यूमेंट निबो शाद पाई शाते एक डॉक्यूमेंट निच्छी फाइल थे के न्यू न्यू थे के तब पड़ा मैं शाते शाते एक टा मेजरमेंट निच्छी ओके दिलाऊं अच्छा अखंड जी कास्ट कर को शीत होते हैं अमर गोतु क्लास हम लोग देख सिलम मूव टूल आर रेक्टिंगुलर मार्किंग टूल आर होते हैं इलेक्ट्रिकल मार्किंग टूल तो बॉक्स कलर कर लो ठीक है सर प्रोटेक्ट है बॉक्स एक एक टेल लेयर है थकते जब तक अपने दर बुस्ते शुभित हो रहे तब वाला मैं एक एक टेल एक टेल लेयर नहीं न्यू लेयर एक टिंगुलर मार्किंग टूल नहीं लाऊं नहीं छोटू वाला एक टेल बॉक्स आता है अच्छा एक एक टेल बॉक्स हमें एक साइज़ दे दी ची आर ए डॉट डॉट जो नो कंट्रोल डी डी है तब पर मैं आरेक्टर लेयर निच्छे ये आरेक्टर बॉक्स आते से जब मैं उन्हें टेक कलर फिर से क्या कलर एक ये ये मार्जिन थे जो टेक कलर सिलेक्ट करे दो थे आपको कुछ ऑप्शन नहीं ओके तब पर डॉट जो नो कंट्रोल डी आरेक्टर लेयर निच्छे ये इधर देखे इधर तो सिल अच्छा इखने में एक तो बॉक्स नहीं है अपन एक तो सर्किल नहीं है जब तक अपन तो शुभित है ताहो लो ऑप्शन थे क्या मैं इलेक्ट्रिकल मार्किंग टूल टा निलम हमारे लिए ओके तब पर मैं एक तो ब्रिट दो आपको ओके जी कौन एक तो ब्रिट दो ही लेने चाहे बट ब्रिट दो ये ब्रिट दो टा मैं इच्छा करे लंबा कोनो सर्किल ड्रॉ करा शो मतलब वार रेक्टिंगुलर नियर शो में जो दी शब्दी के शोमन रखते चांद ताहोले वो इक्षेत्रे जे कोनो सर्किल बार रेक्टिंगुलर ड्रॉ करा शो में शिफ्ट पे प्रेस करो धोए रखते होंगे कीबोर्डे शिफ्ट बटों ने प्रेस करे तार पर सर्किल रखते होंगे ताहोले शब्दी के शोमन होंगे तो मूव टूल दिए टेके मूव कर लो ये तीन टाइप ऊपर आता को अच्छा तो ये की भावे सर्किल नहीं तो फिर तो देखा ही दी नो तो एक टेल लेयर नहीं लो अमी जो टेक उन बीत्तो टांड दी देखें बीत्तो टांड दिया शोमे अमी जो टेक भावे टांडी तो हल लम्बा होती भावे टांडले पासे जाते अमी जाती एक बारे राउंड देखें ये ना शोमन आमी हम जो दे इटे छाड़ी अगे माउस छार पो तार पोने मी शिफ्ट थे के अंगुल चोरो ओने केर हुई थे पारे जो कौन शिफ्ट थे के अंगुल आगे शोरे इले अबार इटे टान खाई थे पारे मतलब लंबो हुई थे पारे और तो बहुत चप्पल हुई थे पारे तो ये दिखते हैं मतलब माथे रखते हुए ऑप्शन फील को एक अच्छा हमें जो दे सेम रेक्टिंगुलर रखते चाहिए शब्दी के शामन रखते चाहिए तो अपन हमें की कोट तबरे नो तो नेक्टर लेयर नहीं रेक्टिंगुलर सिलेक्ट करें कॉलर फॉर शिफ्ट के प्रेस करें रेक्टिंगुलर बॉक्स टाइम पे देखें ना मैं अच्छा जो दे शिफ्ट छारा टाइम दे ताहले की होय देखें तो ना मैं शिफ्ट ये जिनिस टाइम अंदर उन्हें काज दी पे जब हम लोग डिजाइन डिजाइन कर बोला कौन तो हमें इतना एक टेक कलर दिए थे अपन तो शुभित अच्छा हो ऑप्शन फील कलर दिए हैं कोमला कलर टेस्ट को तो पाई ऑरेंज कलर ओके अच्छा तो हमने इकने अमान पास्टर लेयर असे पास्टर लेयर जो नो पास्टर आइटम शो करते से तो आज के क्लास टा होते हैं मुल्लों तो लेयरे विषय टा नहीं हमने एक टू आलोचना करवो शेखर ने क्लास टा अपना रा डिजाइनर दिगे अकोन फोकस करो कौन दौड़ करने अपना रा फोकस करवो लेयरे दिगे लेयर गुला की भावे 
চেঞ্জ হচ্ছে বা লেয়ারগুলোকে কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় ঠিক আছে তো আমি এখন যদি মুভ টুল দিয়ে একটা একটা করে মনে করেন এখন আমার পাঁচ নাম্বার লেয়ারটা আচ্ছা এখানে সবগুলো লেয়ারে কিন্তু ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এইভাবে দেওয়া আছে তো আমি যদি এখন লেয়ারগুলোর নাম চেঞ্জ করতে চাই আমি চাইলে যে কোনো একটা নাম দিতে পারি যেমন এখানে রেডটার জন্য আমি এখানে রেড লিখতে পারি তারপর গ্রিন লিখতে পারি অরেঞ্জ লিখতে পারি ঠিক আছে আমরা এই এখানে শুধুমাত্র লাল নীল হলুদ দেখাচ্ছে দেখে আমরা লেয়ারের মধ্যে এই নামটা দিচ্ছি বাট আমরা যখন ডিজাইন করব ডিজাইন করার সময় দেখা যাবে আপনি একটা ব্যানারের জন্য একটা ছবি আনছেন কোনো এক জায়গা থেকে তো ওই ছবিটার যেই নাম আপনারা লেয়ারে ওই নামটা ইউজ করতে পারেন তাহলে আপনাদের ডিজাইন করতে সুবিধা হবে আপনারা লেয়ার দেখলে বুঝতে পারবেন যে কোন লেয়ারটা কোন ডিজাইনের জন্য এখানে দেখাচ্ছে এছাড়াও আপনারা এখানে দেখতে পারবেন এই যে ছোট যে বক্স আছে এখানে শো করবে আপনার ডিজাইন বা ট্যাক্স যা আছে এগুলো শো করবে এখানে ঠিক আছে তো লেয়ারের নাম পরিবর্তন করব কিভাবে তো সবার আগে যেটা আমরা ড্র করছি সেটা হচ্ছে রেড রেডের একটা কালার দিয়ে তো এটাকে আমরা যদি রিনেম করতে চাই লেয়ার ওয়ানে মাউসটা রেখে মাউসের লেফট বাটন দিয়ে ডাবল ক্লিক করতে হবে তাহলে এটা নীল কালার আসতে চাই আমি এখন এখানে রেড লিখে দিই আর ইডি রেড তারপরে আমি এন্টার দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা পরের লেয়ারটা ছিল আমাদের ব্লু ঠিক আছে আমি সেম জিনিস আমি ব্লু কালারটা রিনেম করি ব্লু তারপর আমি এন্টার দিয়ে দিই তিন নাম্বারটা ছিল আমাদের ইয়েলো আমরা যদি এখন ইয়েলোতে ক্লিক করি ডাবল ক্লিক ডাবল ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমি এন্টার দিয়ে দিলাম এখন যদি আমি অরেঞ্জটা ক্লিক করি অরেঞ্জটা হচ্ছে আমাদের পাঁচ নাম্বার লেয়ার আচ্ছা এখানে দেখছেন সবুজটা আমাদেরকে শো করতেছে সবুজ নাম্বার লেয়ার হচ্ছে চার নাম্বার তাহলে আমরা এখানে লিখব গ্রিন জি আর ই ই এন গ্রিন এন্টার আচ্ছা পাঁচ নাম্বার লেয়ারটা হচ্ছে অরেঞ্জ তাহলে আমি এখানে অরেঞ্জ লিখে দিই আচ্ছা তাহলে আমাদের রেড ব্লু গ্রিন আমরা সব কিছু মার্ক করে দিচ্ছি কোনটা কোন আইটেম এখন আমরা ফলো করি কিভাবে আমরা এই আই লেয়ারগুলোকে সাজাইতে পারি যেমন একটা ডিজাইন করতেছি যে ডিজাইনের মধ্যে রেডটা মুভ করে কর্নারে আনতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমি রেড লেয়ারটা সিলেক্ট করলাম করে এটাকে একেবারে ডান দিকে আনলাম ওকে আচ্ছা ব্লুটাকে একেবারে নিচে নিতে হবে তাহলে ব্লু কোনটা ব্লু এখানে দিয়ে আছে ব্লু লেয়ারটাকে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করলাম তারপর মুভ টুল তো আমার সিলেক্ট আছে আমি মুভ টুল দিয়ে এটাকে কর্নারে নিয়ে আসলাম ওকে আচ্ছা এখন এই হলুদ যে সার্কেলটা আছে যেটা একটু লম্বা ওই সার্কেলটাকে আমি বাম সাইডের কর্নারে রাখবো তাহলে হলুদ এখানে কোথায় আছে ইয়োলো তাহলে আগে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইয়োলোটা মার্ক করতে হবে লেয়ারটা মার্ক করলাম তারপর মুভ টুল দিয়ে কর্নারে নিয়ে গেলাম আচ্ছা আমরা চাইলে এইভাবে রাখতে পারি আবার আমরা ডিজাইনের ক্ষেত্রে বাইরেও রাখতে পারি যে অংশটা বাইরে গেছে ফটোশপে কাজ করার সময় যদি কোনো অংশ বাইরে যায় আমার আলটিমেট যে ডিজাইনটা সেভ হবে ওই ডিজাইনে কিন্তু বাইরে থাকবে না এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন ঠিক আছে আমি ভিতরে দিচ্ছি যেহেতু আমরা নতুন তারপরে সবুজটাকে মাঝখানেই রাখবো সবুজটা মাঝখানেই থাকুক আর এই অরেঞ্জটা থাকবে একেবারে বাম সাইডে ওকে ফাইন এটা জাস্ট কালার দিয়ে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি বাট জিনিসটা হচ্ছে সেম আপনারা যে কোনো ডিজাইন সাপোজ এখানে অ্যাড্রেস লিখতে চাচ্ছেন অ্যাড্রেসটা নিচে আনবেন লেয়ার থেকে ক্লিক করে নিচে আনতে হবে কোনো টাইটেল থাকবে যেটা উপরে লিখতে হবে তো সেম জিনিস উপরে ক্লিক করে নিয়ে যেতে হবে মূল জিনিস হচ্ছে যে অবজেক্টটা মুভ করব যে অবজেক্টটা যেখানে সরাব ওই অবজেক্টের লেয়ারটা আগে সিলেক্ট করতে হবে ওকে এখন আসি আমরা যে কোনো অবজেক্টকে রিসাইজ করব কিভাবে যেমন বড় ছোট করব কিভাবে তাহলে সবার আগে যদি আমি সবুজ যে সার্কেলটা এখানে দেওয়া আছে ওইটা যদি আমি বড় করতে চাই আরও তাহলে কি করতে হবে প্রথমে দেখতে হবে আমার মুভ টুল অ্যাক্টিভ আছে কি না এখানে মুভ মুভ টুল অ্যাক্টিভ আছে আচ্ছা তারপর দেখতে হবে এটার লেয়ারটা অ্যাক্টিভ আছে কি না দেখেন লেয়ারে কিন্তু অরেঞ্জ কালারটা অ্যাক্টিভ মানে এটা অ্যাক্টিভ সো আমাদেরকে এটা অ্যাক্টিভ করতে হবে লেয়ারে ক্লিক করলাম তারপর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল টি দিলে এটা ট্রান্সফর্মের একটা সার্কেল মানে মেজারমেন্ট দেখাবে ট্রান্সফর্মটা হচ্ছে আপনি আপনারা যে কোনো ডিজাইনকে বড় ছোটো করতে পারবেন তো বড় ছোটো করার মধ্যেও একটা টেকনিক আছে টেকনিকটা হচ্ছে মনে করেন একটা ছবি ঠিক আছে মনে করেন এটা একটা ছবি তো আমরা যদি কোনো মানুষের ছবি এখানে আনি ছবিটা আমি চাচ্ছি আমার ব্যানারের জন্য বড় করতে বা ছোটো করতে ঠিক আছে তখন আমরা যদি ভুল করে টান দিই তখন কিন্তু আমার ছবির যেই রেশিওটা আছে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে যেমন একটা লম্বা মানুষের একটা ছবি আমি পাঁচ থেকে টান দিচ্ছি তো ওকে কিন্তু চ্যাপ্টার দেখাবে রেশিওটা ঠিক থাকবে না তাহলে যে কোনো ছবি বড় ছোটো করার সেম নিয়ম কন্ট্রোল টি দিয়ে আমরা ট্রান্সফর্ম করতে প
কিন্তু ট্রান্সফর্ম করার একটা টেকনিক আছে সেটা হচ্ছে একেবারে কর্নার থেকে আমি জাস্ট নর্মালি যে ভুলটা আমরা করি সেটা আগে দেখাচ্ছি তারপরে আমি আসল মানে কিভাবে করতে হয় টেকনিকটা দেখাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে মনে হয় নিচের থেকে কেউ টান দিল এইভাবে বড় করার জন্য এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে এটার যেই ডিজাইনটা বা এটার যে রেশিওটা এটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা মনে করেন সেম সার্কেল থাকবে বড় করতে হবে তখন ওই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল টি দিয়ে শিফটে ক্লিক করে তারপরে আমরা টান দিব ঠিক আছে এখন শিফটে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস ফলো করেন শিফটে ক্লিক করে যদি পাশ থেকে টান দিই তখনও কিন্তু হবে না সব সময় টান দিতে হবে কর্নার থেকে এই যে কর্নার কর্নার থেকে টান দিব তাহলে এটা দেখেন এটা কিন্তু আর মিস্টেক হচ্ছে না একেবারে রেশিওটা যা আছে তাই থাকতেছে আচ্ছা আমি এটা যদি একেবারে বড় করে ফেলি ইন্টার দিয়ে দিই এখন দেখেন আমার এটা অনেক বড় হয়েছে আমি চাইলে এটাকে ছোট করতে পারবো আমি যদি চাই রেশিওটা ঠিক থাকবে তারপর এটা ছোট করতে হবে দেন আমি কন্ট্রোল টি দিয়ে শিফটে প্রেস করে তখন কর্নার থেকে ছোট করব ঠিক আছে তাহলে যে কোনো ছবির বেলায় যে কোনো অবজেক্টের বেলায় ওই রেশিওটা ঠিক রাখ মানে রেখে যদি আপনারা কাজ করতে চান তখন ওই ক্ষেত্রে শিফটে প্রেস করে কাজ করতে হবে আচ্ছা গেল ওই জিনিস এখন যে জিনিসটা দেখাবো সেটা একটু ইম্পর্টেন্ট এটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রয়োজন করে যেমন আমি চাচ্ছি একেবারে গ্রিন যে সার্কেলটা আছে সেটা ডিজাইনের নিচে থাকবে ঠিক আছে আর এর উপরে থাকবে অরেঞ্জ কালারটা তাহলে আমার অরেঞ্জ কালারটা দেখেন এখানে গ্রিনের উপরে কিন্তু অরেঞ্জ লেয়ারটা দেয়াই আছে সো আমি যদি এখন এটা মুভ করি এটা গ্রিনের উপরে থাকবে খেয়াল করতেছেন উপরে আছে আচ্ছা আমি চাচ্ছি এটা উপরে থাকবে না এটা থাকবে গ্রিনটার নিচে অথবা অরেঞ্জের উপরে গ্রিন থাকবে তখন ওই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে গ্রিন লেয়ারটাকে সিলেক্ট করে মাউসের লেফট বাটন দিয়ে ক্লিক করে ধরে রাখতে হবে ধরে আস্তে করে উপরে টান দিতে হবে আচ্ছা উপরে টান দিলে আপনার এখানে দেখেন দুইটা হালকা মার্জিন শো করতেছে ঠিক আছে মার্জিনের এখানে আপনি জাস্ট মাউসটা ছাড়বেন একেবারে ইজি একটা জিনিস এখন কিন্তু দেখেন সার্কেলের সার্কেলটা কিন্তু অরেঞ্জ কালারের উপরে চলে আসছে ঠিক আছে তো সেম জিনিস আমি যদি নীলটাকে একেবারে উপরে নিতে চাই নীল লেয়ারটা সিলেক্ট করলাম দেখেন এখন আমি যদি যাই নীলটা কিন্তু একেবারে নিচে উপরে নেই একটু আমি পাশ রাখতেছি বুঝানোর জন্য তো এটাকে আমি উপরে নিতে চাচ্ছি তাহলে কি করব সেম ব্লু কালারের যেই লেয়ারটা এখানে আসে ওইটা সিলেক্ট করে সবার উপরে টান দেব ওকে উপরে চলে আসছে এখন আমি চাচ্ছি ব্লু কালারটা একটু বড় হবে তাহলে সেম জিনিস কন্ট্রোল টি দিয়ে সিলেক্ট করলাম করে আমি শিফটে ধরে টান দিলাম আমি চাচ্ছি এটা বেশিও যা আছে তা থাকবে ঠিক আছে দিয়ে আমি এন্টার দিলাম দেখেন একেবারে ইজি একটা জিনিস এখন আমি যদি লালটাকে চাই লালটা দেখুন লাল কিন্তু মুভ হচ্ছে না বিকজ লালের লেয়ারটা সিলেক্ট করে নেই তো প্রথমে রেড লেয়ারটা সিলেক্ট করব তারপরে লালটাকে মুভ করতে পারবো এখন আমি চাচ্ছি লালটা থাকবে আচ্ছা এখানে একটু মজার একটা জিনিস করা যায় যেমন আমি চাচ্ছি লালটা থাকবে সবুজটার উপরে কিন্তু নীলটার নিচে ঠিক আছে মানে লাল যে কালারটা আছে এটা সবুজ আর নীলের মাঝখানে থাকবে এখন কিন্তু এটা সবার নিচে ওই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি ওই ক্ষেত্রে আমরা এই সবুজ আর নীলের মাঝখানে রাখতে পারি যেমন মাউসটা আমরা ক্লিক করলাম ক্লিক করে যদি আমরা ধরে রেখে এখানে নিয়ে ছেড়ে দিই দেখেন এখন এই অংশটা সবুজটা আর নীলটার মাঝখানে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে জিনিস লেয়ারের কিছু জিনিস এটা দেখানোর কারণটা হচ্ছে আপনারা যখন ডিজাইন করবেন ডিজাইন করার সময় দেখা যাবে একটা ডিজাইনের উপর আরেকটা কিছু আঁকতে চান বা পরে অনেকক্ষণ পরে মনে হইতে পারে না এই এটা তো ডিজাইনের পিছনে হইলে ভালো হইতো বা এই একটা ডিজাইনের পিছনে আর একটা ডিজাইন হইলে ভালো হইতো সামনে না দিয়ে তখন ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটা চেঞ্জ করতে পারবো লেয়ার থেকে যে কোনো যে কোনো লেয়ার যখন থাকবে আপনার যে কোনো লেয়ারে যখন এক একটা কাজ থাকবে ওই কাজটাকে সহজে আপনারা চাইলে উপরে নিচে নিতে পারবেন অথবা বড় ছোট করতে পারবেন মুভ করতে পারবেন তো এই হচ্ছে লেয়ারের গুরুত্ব ঠিক আছে এখন আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে কোনো লেয়ারকে লক করা লক করার সুবিধা হচ্ছে আপনি কোনো ডিজাইন করতেছেন ওই ডিজাইনে চাচ্ছেন যেই ডিজাইনটা মানে ওই জায়গায় ফিক্স থাকবে ওই লেয়ারটাকে আপনারা লক করতে পারবেন লক করলে ওই লেয়ারটা ইনকেস কোনো ভুলের কারণে লেয়ারটা ওই জায়গা থেকে কিন্তু চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে তাহলে লেয়ারে লক করার সিস্টেমটা কেমন সেটা একটু দেখাই দিই মনে করেন এখানে যে লাল রঙের যেই বারটা আছে এটা আমি এই জায়গাতেই ফিক্স রাখতে যাচ্ছি এখান থেকে আমি আর সরাইতে যাচ্ছি না 
এটা এখানেই থাকবে ঠিক আছে বাকিগুলো সরবে বাট এটা এখানে ফিক্স থাকবে ওই ক্ষেত্রে এই লেয়ারটাকে আমরা লক করতে পারি তো লেয়ারটা লালটা সিলেক্ট করা আছে লেয়ার সিলেক্ট করার পরে উপরে দেখবেন এখানে লক লেখা কিছু অপশন দেখাচ্ছে আপনার ঠিক আছে এখানে তালার মতো একটা অপশন আছে ওইটা যদি আমরা ক্লিক করি জাস্ট মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করি অটোমেটিক এখানে কিন্তু লক হয়ে যাবে আচ্ছা এখন দেখেন আমার মুভ টুলও সিলেক্ট আছে লেয়ারটাও সিলেক্ট আছে এখন যদি আমি মুভ করতে চাই তখন কিন্তু আমার ডিজাইন মুভ হচ্ছে না কারণ ডিজাইনটা এখানে সেফলি লক হয়ে আসে ঠিক আছে আমি যদি এখন গ্রিনটা নিই দেখেন গ্রিন কিন্তু মুভ হচ্ছে আমি যদি ব্লুটা নিই ব্লুটা মুভ হচ্ছে আমি যদি রেড নিই রেড কিন্তু মুভ হবে না কারণ রেড কালার যেটা ছিল বা এখানে দেখাচ্ছে ওইটা কিন্তু আমরা লক করে রাখছি সো এই জিনিসটা হচ্ছে আপনারা যখন ডিজাইন করবেন ডিজাইনে দেখা যাবে একটা আইটেমকে আপনি খুব সুন্দর করে এক জায়গায় সেট করছেন এখন এটা সেট করার পরে অনেকগুলো কাজ বাকি আছে যেমন হইতে পারে আপনার এর উপরে আরও ডিজাইন করতে হচ্ছে বা আপনার মনে হচ্ছে যে এই ডিজাইনটা যদি এখানে লক না করি তাহলে ইনকেস কোনো মানে মিস্টেকের জন্য এটা কি হবে জায়গার থেকে মুভ হয়ে যাবে বা রিপ্লেস হয়ে যাবে তখন আমরা এই জিনিসটা ফলো করতে পারি লক করার সিস্টেমটা যেই লোগো যেই ডিজাইনে লোগো না যে কোনো কিছু ব্যানার হোক লোগো ফ্লায়ার যাই হোক যেই ডিজাইনের মধ্যে যেই আইকনটাকে বা যেই ইন্ডিভিজুয়াল পার্টটাকে আপনারা লক করে রাখতে চান ওই জায়গাতে ফিক্সড রাখতে চান ওই ক্ষেত্রে ওই লেয়ারটা সিলেক্ট করে জাস্ট লক বাটনে প্রেস করতে হবে আচ্ছা এখন এটা তো লক করলাম এখন মনে হচ্ছে আমার কাছে না নীল লালটা এখানে না দিয়ে একেবারে কর্নারে নিলে ভালো হইতো তখন আমার সেম জিনিস করতে হবে এই জিনিসটাকে আনলক করতে হবে তো আনলক করার সিস্টেমটা কি মনে করেন এখন অরেঞ্জটা সিলেক্ট আছে তো আমি লালটাকে আনলক করতে যাচ্ছি তখন আমি রেডে ক্লিক করব করে এই যেখান থেকে আমরা এটাকে লক করছি ওখানে গিয়ে প্রেস করব ঠিক আছে দেখেন আমার এটা কিন্তু এখন আনলক হয়ে গেছে আমি এটাকে মুভ করতে পারবো চাই ওকে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের লেয়ারের কিছু টেকনিক আরও কিছু টেকনিক আছে ওগুলো আমরা ইন ফিউচারে আরও ইন ডিটেলসে জানবো ইনশাল্লাহ সো আজকের ক্লাসটা এতটুকু পর্যন্ত থাকুক আর আশা করি জিনিসটা আপনাদের অনেক উপকার দিবে আমার যে টিউটোরিয়ালগুলো আছে ওগুলো হচ্ছে বলতে পারেন একেবারে বেসিক থেকে শুরু একেবারে ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইভাবে যাবে তো এই জিনিসগুলো আপনাদের বেসিক্যালি একটু মাথায় রাখতে হবে প্রথম দিকে আর ইন ফিউচারে আমরা যখন কাজ করতে করতে আরও সামনের দিকে যাব তখন আমাদের এই ছোট ছোট জিনিসগুলো কিন্তু মানে ওইভাবে দেখাইতে হবে না তখন আপনারা অটোমেটিক পারবেন তো আমার রিকোয়েস্ট যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যারা শিকার ইচ্ছা আছে কারণ আমার এই টিউটোরিয়ালের ভিডিওগুলো শুধুমাত্র ওদের জন্য বানানো হচ্ছে যারা মানে শিখতে চাচ্ছে বাট ওইরকম কোনো স্কোপ পাচ্ছে না ঠিক আছে আর আমার একটা প্রতিষ্ঠান আছে আমি অলরেডি ওখানে মানে কি বলে ওইটার ওনার বা ওখানে আমি শিখাই মানুষকে বাট এর পাশাপাশিও কিন্তু আমি এই ভিডিওগুলো করতেছি তাদের জন্য যারা অনেক দূরে থাকে বা চাইলেও একটা জায়গায় গিয়ে শিখতে পারে না সেই কারণে এই ভিডিওগুলো একটু লম্বা হয় আর একটু ডিটেলসে আমি বলার চেষ্টা করি যেগুলো অন্যান্য ভিডিওতে হয়তো এত ডিটেলসে থাকে না কোনো কিছু বাট আমি যেভাবে ক্লাস নেই ওইভাবে একটু ডিটেলস আপনাদের সাথে শেয়ার করি যেন আপনারা পরে দেখলে মানে বুঝতে পারেন যে হ্যাঁ এই জায়গাটা এরকম হবে বা এটা এভাবে মিস্টেক হচ্ছে বা এটাকে এইভাবে রিকভার করতে হবে ঠিক আছে আজকে এতটুকু পর্যন্ত থাকুক ভালো থাকেন সবাই আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যে ভিডিওগুলো আছে ওয়ান টু থ্রি এইভাবে মার্ক করা আছে ওই ভিডিওগুলো অবশ্যই আপনারা দেখবেন যাদের শিখার ইচ্ছা আছে তারা ঠিক আছে তাহলে ভালো থাকেন সবাই খুদা ফেস